ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു അറബിക് റൈസായ കബാലിയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കബാലിയത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഈസി റെസിപ്പിയാണ് മുമ്പെല്ലാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ടൊന്നും പോകാം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണുന്നതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു ഓള് തന്നെ കൊടുത്തു തന്നെ അപ്പോഴേ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ബീഫ് ഇവിടെ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബീഫ് കൊണ്ടാണ് അത് ഈ ചോറ് വെക്കുന്നത് കുറേ ആൾക്കാർ ചിക്കൻ കൊണ്ട് വെച്ചതേ കണ്ടു അപ്പോൾ ബീഫ് കൊണ്ടൊന്ന് വെച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ബീഫ് അത്യാവശ്യം വലിയ പീസ് തന്നെ ആക്കണം നമ്മൾ ബിരിയാണി പീസില്ലേ ആ പീസ് തന്നെ ആക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു അര സ്പൂണ് കുരുമുളക് കൂടി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ മാഗി ക്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏത് സ്പൈസസ് ആണ് ബിഗ് സ്പൈസസ് ഏതും പറ്റിട്ടോ അപ്പോൾ കപ്സ മസാലയാണോ അതോ മന്തി മസാലയാണോ അല്ലെ മജ്ബൂസ് മസാലയാണോ ഏതു വേണമെങ്കിലും ഇതിലോട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് മന്തി മസാലയാണുള്ളത് അതും ഇതാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം അധികമായാൽ ഈ മാഗി ക്യൂബിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് പൊതിയനലി മല്ലിയലിയും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോലെ നമുക്കൊരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇതിലോട്ട് ഇല്ല കേട്ടോ ഈ അറബിക് റൈസ് ആകുമ്പോൾ അവരധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പച്ചമുളകും കുരുമുളകും അതുപോലെ ഈ അറബിക് സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മസ മന്തി മസാല അങ്ങനത്തെ അതാണ് ഇതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വരാം അപ്പോൾ ഇതവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബീഫിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതിലൊരു വെള്ളം ഉണ്ടായി വരും ബീഫിൽ അപ്പോൾ ഇനി വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ഞാൻ നന്നായി കൈ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്യാസിലോട്ട് കത്തി വയ്ക്കാം അതുപോലെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വേഗം കണ്ടിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേഗ വന്നാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് മസാലയിൽ കിടന്നത് വേവേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേകുന്നതിൻ്റെ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലുള്ള മസാലയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറിയ സവാളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരണേ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഉള്ളി ഒരു വിധമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇതാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബിരിയാണിക്ക് ചേർക്കണം അത്രയൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കാരണം നമ്മളാ ഇറച്ചിയിലും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഇട്ട് ചേർക്കണം ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ചമണം വാങ്ങുന്നവരൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് കൊണ്ടാണ് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അറബിക് സ്പൈസ് ഇല്ലേ അതൊന്ന്
ಅಪ್ಪ <laughs> Finally, I'm ನಾಳೆ <laughs> ಮೋಕೊಂಡು ನಿದು ತಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ 
വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അധികം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാതെ പിന്നെ മഞ്ഞ ചൊവ്വയക്കാരം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വേറെ കാശനായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനി മുകളിൽ നെയ്യൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്നിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കുത്തി കൊടുക്കുക ഞാൻ കുത്തി കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം മസാലയിലിന് അത്യാവശ്യം പച്ചമുളക് എരിവ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം അപ്പം ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയേണ്ട അടിയിൽ എപ്പോഴും അടി കട്ടില്ല പാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ അടച്ചിടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ദമ്മിൽ വെക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇനി നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് കനൽ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ അപ്പോൾ മസാല വേറെ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കുക മസാല ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കനൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ദമ്മിടുമല്ലോ അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുള്ളൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം മസാല എന്തായാലും റൈസിൽ ഇടല്ലേ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വിളമ്പേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഫ്ലെയിമും ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടേ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല സെറ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വിളമ്പേണ്ടത് കണ്ടേ ജർജി ഇതിൻ്റെ അത് സെപ്പറേറ്റും അതുപോലെ ചോറും സെപ്പറേറ്റ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ മതി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കൂ പക്ഷേ ദമ്മ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതാ നമ്മളെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല കബാലി എത്ര ദിവസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അധികം നെയ്യോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് വന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുള്ളു അതുപോലെ കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ അങ്ങനെ അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോഴേ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് കാ